students, class A, subject general science. I hope you are all well. Today we are going to start our next topic, balancing a chemical equation. From page number sixty-five, balancing a chemical equation. Balancing the chemical equation. The chemical equation in which the number of atoms of each uh, element on both sides of the equation, for example, reactant side and product side, are equal, is called balanced chemical equation. Ethic a chemical equation is given that all equals reactants or products can the number of elements are the same. Hote. Matlab, ke agar ek hydrogen ka atom use kiya ja raha hai reactants mein, to aapke paas product mein bhi ek hi hydrogen ka atom maujood ho. Iska kya matlab hai ki aapke paas wo chemical equation hai. Matlab ki both sides pe jo number of at atoms hai, wo bilkul same hai. For example, the chemical equation shown below is a balanced chemical equation. अब आपके पास यहां पे एक एग्जांपल है इसमें आप क्या देख रहे हो एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब रिएक्शन uh, करवाया जाता है तो आपके पास सोडियम क्लोराइड और वाटर का मॉलिक्यूल बन रहा है ठीक है तो यहां पे देखा जाए तो बोथ साइड पे रिएक्टेंट साइड पे आपके पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट साइड में भी आपके पास हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल हैं रिएक्टेंट साइड पे ऑक्सीजन का वन है और प्रोडक्ट्स में भी आपके पास वन है इसी तरह सोडियम का एक है और क्लोरीन का एक है तो ये केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन है chemical equation which number of atoms of each uh, element on both side of the equation for example reactant side and product side is not equal is called unbalanced chemical equation so wo chemical equation jiske andar aapke paas number of atoms reactants mein aur products mein same nahi hote hain to wo aapke paas unbalanced chemical equation hoti hai jaisa ki aapke paas ek example hai yahan par h2 plus hydrogen ka chlorine ke sath uh, reaction karwaya ja raha hai to aapke paas acl hydrochloric acid ban raha hai lekin uh, gas ki form mein lekin yahan pe aapke paas hydrogen ke do atoms hain aur chlorine ke bhi do atoms hain lekin product mein aapke paas ek hydrogen ka atom है और क्लोरीन का भी एक एटम है जिसके पास ये केमिकल बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं है अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कैन बी बैलेंस बाय डिफरेंट मेथड्स द ट्रायल एरर मेथड इज कॉमनली यूज्ड ठीक है तो अनबैलेंस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हैं जिसमें से हम यहां पे जो चूज जो पढ़ेंगे वो है हमारे पास ट्रायल एंड एरर मेथड According to this method, trial and error method of adjusting coefficients before uh, symbols or formulas is continued the number of atoms of each element on both sides of the equation becomes equal. हम इस रूल में क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपने जो भी एलिमेंट्स हैं, उनके कोफिशिएंट्स को एडजस्ट करते हैं। तब तक जब तक कि हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ एटम्स जो रेक्टर साइड में प्रोडक्ट साइड में सेम नहीं हो जाते। The working rules of balancing chemical equation are as follows. यहाँ भी आपके पास कुछ रूल्स हैं, हम उसको देखते हैं। the balanced chemical equation and count the number of atoms of each elements uh, on both sides of the arrow so sabse pehle humne dekhna hai ki kaun kaun se atoms istemal ho rahe hain aur unke kaun kaun se kitne molecules maujood hain work with one element at a time at a time aap ek element ke sath kaam kare for example agar aap chahe aapne pehle hydrogen ke uh, uh, atoms ko uh, molecules ko atoms ko same karne ke, uh, ke liye start kiya to aap pehle hydrogen ke atoms ko balance karenge uske baad dusre kisi atom ko start karenge multiply the symbol of or formula with suitable integers 2 3 4 5 etc on side of the equation where the number of atoms of the particular element is less and try to balance this equation element on both side of the equation start multiplying with relative small numbers तो देखने के बाद कि हमारे पास कितने आइटम्स मौजूद हैं उसके बाद हम उसके उनको किसी कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारे पास बोथ साइड पे जो नंबर ऑफ आइटम्स है वो सेम हो जाए तो रिपीट द प्रोसेस ऑफ आर एलिमेंट्स वन बाय वन इसी तरह से जितने भी एलिमेंट होंगे इसके अंदर वन बाय वन को इसी इस प्रोसेस में रिपीट करेंगे और उनसे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे बैलेंस द डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स लाइक जो हमारे पास डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास मतलब H2 है N2 है O2 है Cl2 है ये हम लोग को इन एलिमेंट्स को हम लोग एंड पे करेंगे सम एग्जांपल आपके पास सबसे पहले आपके पास एक एग्जांपल है कंसीडर N2 plus H2 तो आपके पास जो वेल ये रेक्टेंस है ठीक है प्रोडक्ट में आपके पास पे अब क्या बन रहा है NH3 बन रहा है तो सबसे पहले हमने यहां पे स्टेप 1 में देख लिया लिख लिया काउंट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन बोथ साइड ऑफ द एरो हम बोथ साइड ऑफ एरो में देख लेंगे कि रेक्टेंस में हमारे पास नाइट्रोजन के दो एटम्स हैं हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं लेकिन प्रोडक्ट में हमारे पास नाइट्रोजन का एट, एक एटम है और हाइड्रोजन के तीन एटम्स हैं तो यहां पे एन बी अनबैलेंस है और एच बी अनबैलेंस्ड है तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे हम अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट बैलेंस लिखेंगे यहां पर कि हर एलिमेंट एटम के साथ एक अप्रोप्रिएट कोफिशिएंट को लिखेंगे ताकि हमारे पास क्या हो जाए दोनों तरफ से एलिमेंट्स सेम हो जाए बैलेंस हो जाए तो यहां पे हमने सबसे पहले प्रोडक्ट साइड में तो लिख दिया यहां पर 2 इस 2 ने क्या किया यहां पे हमारे पास अब नाइट्रोजन के दो एलिमेंट्स हो गए और हाइड्रोजन के कितने हो गए 6 हो गए क्योंकि 2 जो ऊपर लिखा हुआ नीचे जो स्मॉल 3 लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या हो जाएगा ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 3 और 6 तो यहां पे हमारे पास हाइड्रोजन के कितने एटम्स हो गए 6 एटम्स हो गए तो यहां पे हमारे पास नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गए लेकिन हाइड्रोजन बैलेंस
जितनी क्वांटिटी इस्तेमाल करोगे आपके पास उतनी क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट आएगा तो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास स्टेप थी नाउ ट्राई टू बैलेंस हाइड्रोजन आइटम अब इसी तरीके से अब हाइड्रोजन आइटम को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे तो हमने हाइड्रोजन आइटम के साथ एक ऐसा कॉफिडेंट लगाने की कोशिश की कि मेरे पास रेक्टेंट साइड में भी क्या हो जाए उसके मॉलिकूल कितने हो जाए सिक्स हो जाए तो वहाँ पर ऑलरेडी टू थे मेरे पास हाइड्रोजन के आइटम तो मैंने टू को थ्री से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास सिक्स आइटम हो जाएंगे हाइड्रोजन के तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गई और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई तो उसी तरह से एग्जांपल टू है हमारे पास इसमें आपके पास सी एच फोर में थे इनको ऑक्सीजन के साथ मिलाया गया तो आपके पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है इसको भी इसी तरीके से हम स्टार्ट करेंगे पहले हम देखेंगे रेक्टर में कितने हैं एटम्स प्रोडक्ट्स में कितने हैं उसके बाद हम वन बाय वन इसको बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे तो इन एग्जाम्पल्स को आप लोगों ने खुद स्टडी करना है इन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपना अगला टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैथ स्टार्ट करेंगे थैंक यू सो मच